Ребят, всем привет! Сегодня я хочу рассказать об одном таком строительном материале, который я очень активно использую в творчестве. В первую очередь я, наверное, задумалась об этом, просто так у меня сошлось в голове. Из-за того, что рядом со мной никаких творческих магазинов нету, а заказывать на Wildberries, Sazon иногда просто довольно-таки дорого. А строительных магазинов всегда практически везде очень много, в том числе и в каких-то отдаленных жилых комплексах. Ремонт делают все, поэтому... Строительные материалы всегда есть в какой-то близости. И, кстати, этот материал я в итоге покупала на Wildberries. Я его взяла там, потому что он был по скидке, и как-то мне просто чисто случайно повезло. Короче, какой-то материал — это акриловый герметик. Надеюсь, что правильно показывает. Это акриловый герметик. У меня это Mastifix Ultra прозрачный герметик, акриловый. А зачем он мне нужен? Я, я его использую как концентрат для создания акрилового лака, впрочем, и как акриловый клей я его использую, то есть его можно использовать в чистом виде, либо разводить с водой и использовать более жидкий вариант. Я использую как акриловый лак, я делаю самостоятельно акриловые краски, можно сказать, потому что у меня есть всякие разные колеры, которые покупала в Леруа. Это, если кому интересно, Люксенс. У меня... Есть все базовые цвета, об этом будет отдельное видео, как э, смешивать и получать, и как найти базовые цвета правильные, чтобы у вас потом при смешивании получались чистые цвета, а не какие-то там грязные, пыльные, припыленные оттенки. Самый распространенный способ использования его сейчас это как акриловый лак, то есть я просто беру, выдавливаю какое-то количество герметика этого, просто развожу с водой, либо вот у меня есть... Э, Прошу без комментариев, без всяких, что это. О боже. Это баночка для анализов. Просто и здесь, кстати, уже можно взболтать, очень давно стоит. Здесь я просто выдавила вот герметик и размешала с водой. Чтобы смешать, конечно, удобнее всего просто взболтать. Но тут нужно иметь в виду, что если вы хотите прямо перед тем, как работать это сделать, то ну, это не очень такой вариант. Либо сделать это нужно заранее, потому что когда вы взбалтываете, очень много пены образуется. И нужно подождать. Ну, либо использовать вместе с, как бы, с пеной не очень удобно на самом деле. На что нужно обратить внимание, когда вы покупаете акриловый герметик, в первую очередь, конечно, это должен быть акриловый герметик. Я пока что точно не знаю относительно сил акрилового герметика. Может быть, есть какие-то варианты, которые не совсем подходят, но базируемся на том, что это акриловый герметик. Тут, кстати, написано не акриловый герметик, написано монтажный клей. Ну, в общем, это одно и то же. Предназначен для внутренних работ, отделка стен и потолков, приклеивание плинтусов, подоконников, обработка стыков на лестницах и прочее. Улучшенная формула, суперпрочный, склеивает, герметизирует, можно окрашивать прозрачный. И вот второй важный пункт, он должен быть прозрачным, потому что, конечно, можно взять белый, и тогда вы можете его использовать, ну, в принципе, как клей, если вам не важно, как бы, какой след оставляет этот клей. А, и, впрочем, и как базу для краски можно использовать. Одна лишь проблема, что есть большой шанс, что вы захотите взять какой-то недорогой герметик и возьмете такой, который содержит в себе достаточное количество мела, я так полагаю, скорее всего мела, потому что у меня есть один такой герметик, который я покупала, белый, акриловый, все как бы вроде бы подходит, да, под описание, но он просто очень-очень густой, как паста. И он больше похож на какую-то шпаклевку, если честно. То есть он, да, он на акриловой основе, но в него очень много добавили шпаклевки, грубо говоря. Там либо мел, либо какой-то другой наполнитель такой дешевый. И это не очень подходит. Конечно, можно это использовать, но тогда у вас будет либо гус... очень такой густой вариант, либо, ну, однозначно это будет мата... матовая какая-то поверхность, то есть при высыхании он будет матовым. И, в принципе, да, это видео будет больше как ознакомительное, потому что из этого видео я потом буду снимать про краски э, и про то, как можно разные делать лаки с разными эффектами. Вот, ну и просто покажу тогда, как он выглядит. Во-первых, покажу, тут, тут у меня тут застыло. Немножко, видите, прям прозрачная такая штука. Если кто-то найдет или перейдет по ссылке, у меня в описании я оставлю ссылку на именно вот 
вот этот монтажный клей, который я покупала, и там есть мой отзыв на Wildberries. Очень такая трепещущая тема относительно этих акриловых герметиков, высыхает ли он прозрачным или нет. И я перелопатила огромное количество отзывов на Lura Merle, на Wildberries, да, в общем, везде я просто первое время, когда я не понимала еще, что это за материал и на что я наткнусь, я очень много перелопатила отзывов, и там очень большое количество людей писало, что «О боже, да он же белый, почему вы пишете, что он прозрачный?» И очень мало отзывов с фотографиями, либо какой-то подробной информации, что типа «Да, действительно, вот он высох, уже там прошло, например, огромное количество времени, и он действительно белый». Очень мало подробности, скажем так, и я решила сделать эксперимент с самого начала, когда я купила. Я выдавила прям сам этот концентрат, не разбавленный ни с чем, выдавила на полиэтилен, просто на какую-то такую поверхность, от которой легко отклеить потом, и дала высохнуть. Я не помню точно, сколько это высыхало, этой штуки, этой заготовки уже очень-очень много, может быть год, но... Тем не менее, она даже уже немножко пожелтела, по-моему, она лежала на солнце. А высыхает он, не знаю, такой слой здесь, знаете, в самом толстом месте, наверное, миллиметров 5, а так, ну, 4 ты где, где, где как, короче. Она высыхала постепенно, то есть сначала подсохли края, потом уже серединка, и такая серединка была с голубоватым оттенком таким интересным. И затем уже он полностью высох, ну, наверное, максимум неделю оно высыхало, может быть, и меньше, не знаю. В общем, вот такой кусочек сфокусируется. Он полностью прозрачный, абсолютно. Вот, я не знаю, как на чем показать. Абсолютная прозрачность. Абсолютная прозрачная штука. И он очень похож на, рез... на кусок резины, просто-напросто. То есть, он, он прямо... Он прямо тянется. То есть, он такой эластичный. Его можно согнуть. И он потом как бы расправится со временем. Очень эластичный, очень такой... Тем, ну, тем не менее, он очень прочный, и вот так вот просто как бы не разорвешь. Материал просто потрясающий. Для какой-то творческой работы, для рукоделия можно, в принципе, покрывать им... Ну, разбавленным вариантом можно покрывать изделия. Единственное, что а, все, наверное, акриловые лаки а, грешат тем, что они при высыхании могут оставаться немножко липкими, то есть, но ну, это не потому, что они не высохли, а потому что материал такой, что он очень такой глянцевый и аж, аж настолько глянцевый, что липучий, скажем так. И, к сожалению, пользоваться таким материалом, как заливка чего-то, тоже не получится, потому что он будет очень долго просыхать, и он не самовыравнивается вообще никак, то есть, если у вас это такая довольно густая паста, то... Так она и ляжет, она не будет стекать, не будет э, обтекать. Вот, то есть в сыром варианте это белый, такой белый крем. У меня обычный пистолет для, для герметиков. Вот я выдавила немножко на пластиковый контейнер, вот такой он белый. Немножко потыкаем, посмотрим на консистенцию. То есть он прям густой, стоячий и... Конечно, его можно тонко распределить но все-таки это будет довольно сложно. И поначалу, когда вы будете размешивать, пытаться его с водой, он будет довольно-таки не просто размешиваться. Будет казаться, что он просто не размешивается, но потом уже как бы можно, в принципе, оставить немножко в воде эту каплю, и тогда как бы она уже пропитается водой и будет легче размешать. Но когда я использовала в банке, просто взбалтывала, в принципе, довольно быстро это происходит. Так что не вижу никакой в этом проблемы. Я бы, кстати, посоветовала присмотреться к такому материалу тем, кто гоняется, например, за хорошим клеем ПВА или что-то такое. Ищет, например, клей ПВА, который не стекает или более густой, хорошо как бы застывает, имеет много вещества в себе, то есть, а не воды. Потому что именно вот этот герметик может высохнуть действительно толстым слоем, то есть если его в чистом виде использовать, то он практически не имеет усадки, ну какую-то минимальную совершенно по сравнению с клеем ПВА, который э, довольно-таки сильно усаживается и высыхает весь практически, оставляя совсем какую-то тонкую пленку, за редким исключением. Поэтому очень классная вещь, я всем советую присмотреться, только действительно нужно хорошенько выбирать и, и пытаться посмотреть состав и как-то разобраться, вообще подходит этот материал или нет. Я, кстати, 
очень давно хочу попробовать герметик Люра Мерлен, который вот в бело-желтой упаковке, самый дешевый. Он там стоит ну, меньше 100 рублей, и я точно не помню, есть ли там прозрачный вариант, но белый там точно есть. Мне кажется, если он подходит для таких творческих работ, то это очень круто, потому что это ну, действительно очень недорого. Здесь, например, 300 грамм я отдала, наверное, 170 рублей. Может быть, меньше. По-моему, 170 рублей за 300 грамм, и это концентрат. По сравнению с акриловыми лаками, которые продаются в маленьких баночках и уже разбавленной водой, это просто небо и земля. Поэтому за такую небольшую стоимость, 170 рублей за 300 грамм, вы получите универсальный материал, который вы можете использовать и в чистом виде, и разбавлять, как-то играть с консистенцией, играть с матовостью или глянцевостью. Это просто супер. Ну и, наверное, все на этом сегодня. Такой больше теоретический, конечно, материал получился. Тем не менее, я показала, как это все выглядит, во что это высыхает. Это, я думаю, что самое важное. Поэтому, если вам было полезно, то, пожалуйста, поставьте лайк. Ну, если, конечно, вам интересно все вот это вот и прочее, касающееся творчества, можете еще подписаться и поставить все уведомления, чтобы вам приходил звоночек о том, что вышло мое новое видео. И всем большое спасибо, до скорых встреч и пока!